Envolto em mistério, o Dragão do Oeste, também conhecido como o Tio Iroh, é um dos personagens mais icônicos em Avatar A Lenda de Aang. O Tio sempre positivo era o contraste para o seu raivoso sobrinho Zuko. Iroh adora comer, beber chá e relaxar por aí, mas quando apropriado, ele era um mestre dobrador de fogo e general estrategista. Proferindo provérbios e palavras de sabedoria, ele viveu o que ensinou e foi crucial na jornada de redenção de Zuko. No vídeo de hoje, trazemos 10 fatos sobre esse personagem. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do Vício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Foram os dragões que ensinaram as civilizações antigas como dominar o fogo. Conforme o tempo passou e a humanidade ficou mais forte, a Nação do Fogo procurou exterminar os dragões, matando-os por glória e esporte. Airo descobriu dois dragões antigos, chamados Han e Shao, que viviam entre uma antiga tribo chamada Guerreiros do Sol. Airo conquistou o respeito de Han e Shao, levando-os a lhe ensinar a verdadeira essência da dobra de fogo. Ao retornar à Nação do Fogo, Airo mentiu sobre os últimos dragões conhecidos, alegando tê-los matado. Essa mentira seria benéfica no futuro para a equipe Avatar, quando Eng e Zuko procurassem os Guerreiros do Sol e as origens da dobra de fogo. No livro 1, episódio 20, Zao diz uma frase muito importante. Sim, eu sei que você tem medo dos espíritos, Airo. Ouvi rumores sobre sua jornada ao mundo espiritual. Airo era um indivíduo profundamente espiritual. Isso lhe permitiu experimentar e ver o que os outros não conseguiam. Um excelente exemplo disso seria quando Eng monta o dragão de Roku no mundo espiritual. Ninguém o vê, exceto Airo. Avatar pega partes do budismo e os aplica a um mundo fictício. No budismo, Siddhi são poderes mágicos e espirituais alcançados através da iluminação e da meditação. Claramente, isso se aplica ao personagem de Airo. Antes da morte do Senhor do Fogo, Asulon, agindo com base em uma visão de sua juventude, o General Airo liderou um ataque a ba sin -se, que durou 600 dias. Ele acabaria rompendo a parede externa, o que nunca havia sido realizado. Mas antes que seu exército pudesse tomar a muralha interna, seu filho Luten seria morto enquanto lutava na linha de frente. Airo perdeu a vontade de lutar após a morte de Luten e recuou. Esse evento o envergonharia entre a realeza da Nação do Fogo e permitiria que seu irmão o usurpasse ao reivindicar para si a posição de Senhor do Fogo após a morte de Asulon. Ironicamente, esses eventos não incomodaram Iron como muitos presumiriam que deveria acontecer, já que seu desejo de se tornar o Senhor do Fogo havia desaparecido completamente com a morte do filho. Iron foi um dos dominadores de fogo mais poderosos durante e após a Guerra dos Cem Anos. Não se deixe enganar por sua personalidade suave e charmosa. Iron era capaz de muito mais do que a série Avatar deixava transparecer. Uma técnica que ele mesmo inventou foi o redirecionamento e absorção de raios. Aprendendo as técnicas exigidas nos movimentos de dobra da água, Airo foi capaz de incorporar sua própria variação de geração de raios. Dobradores de água podem redirecionar o Xi, que ele usou para redirecionar raios naturais e artificiais. Ele poderia até canalizar relâmpagos artificiais antes de serem usados para um ataque. Como general e líder, Iron já esteve em uma forma física extraordinária. Após a sua prisão por traição porque lutou ao lado do time Avatar em Basin C, Iron começou a se recondicionar fisicamente. Sempre que seu carcereiro estava fora de vista, Iron treinava constantemente. Na companhia do carcereiro, ele fingia estar enlouquecendo enquanto alcochoava sua barriga que desaparecia com peças de roupa sobressalentes. Quando o eclipse chegou, Airo estava de volta ao que era antes em termos de força física. Ele saiu de sua cela e enfrentou todos os guardas da prisão como um exército de um homem só. No episódio O Cerco do Norte, Airo diz a Zuko que, desde que perdeu o filho, enxergava o sobrinho como se fosse seu. Zuko nunca teve uma figura paterna adequada em sua vida, e Airo não foi capaz de criar seu filho sob suas novas crenças e filosofias. Juntos, essa dupla lutaria como qualquer filho e pai faria, eventualmente chegando a um terreno comum de respeito, amor e admiração. Airo ensinaria a Zuko tudo o que sabia sobre a dobra de fogo, incluindo sua própria técnica de redirecionar raios. 
que se não fosse pelos ensinamentos e amor paternal de Airo, Zuko não teria sido capaz de derrotar sua irmã nem teria maturidade para se tornar um grande senhor do fogo. Airo abriu sua própria loja de chá no Anel Superior de Basin Se. Ele chamou a loja de Jasmine Dragon, porque achou o nome dramático e poético. A loja original era um negócio falido entre a elite do Reino da Terra, mas Aaron a reviveu e a transformou no lugar mais popular para tomar chá em todo o reino. O Jasmine Dragon apresentava uma grande área de jantar principal, uma pequena estação de trabalho, cozinha e um pátio que proporcionava uma vista panorâmica de toda a cidade abaixo. Aaron serviu uma variedade de chás raros, como o Dragão Branco, Lixa e seu Jasmin favorito. Depois que as coisas se acalmaram após a Guerra dos 100 Anos, Zuko quis procurar sua mãe. Mas para que ele pudesse fazer isso, ele precisava de alguém em quem pudesse confiar para comandar a Nação do Fogo em sua ausência. Airo tirou um tempo de sua casa de chá e retornou ao Palácio Real da Nação do Fogo como o Senhor do Fogo Interino. Mas qual seria seu primeiro ato como o Senhor do Fogo Interino? Bom, estabelecer um Dia Nacional de Apreciação do Chá, é claro. A decisão de estabelecer esse novo feriado foi a maneira de Airo apresentar a Nação do Fogo sob uma nova luz para o resto do mundo. Zuko retornaria com a mãe, Ursa, mas ainda solicitaria a ajuda de Airo de vez em quando, quando necessário, como o Senhor do Fogo Interino. Airo havia entrado no mundo espiritual anteriormente quando procurava por seu filho antes dos eventos de Avatar, mas ninguém esperava que ele entrasse voluntariamente nele de forma permanente, porque sentia que tinha contribuído com tudo o que podia para o mundo material. Quando já estava bem velho, Aira decidiu deixar para trás o seu corpo físico, permitindo que sua alma o levasse permanentemente para o mundo espiritual. Ele se reconectaria com amigos perdidos e faria muitos novos. Aira também abriria uma nova loja de chá no mundo espiritual, proporcionando um lugar para os espíritos se reunirem e desfrutarem de seu amor e paixão pelo chá. Em algum momento, Aira encontrou a Avatar Korra no mundo espiritual. Como ele era uma parte importante da vida de Eng, ela imediatamente reconheceu Airo. Ele ofereceu chá e bolo enquanto contava histórias sobre o Avatar Wan, mas reconheceu que ela estava preocupada. Airo ensinaria a Korra que se ela tivesse paz e luz dentro dela, ela poderia mudar o ambiente para melhor. Essas lições sobre a luz e as trevas a guiaram através do mundo espiritual e de volta ao mundo material. Antes de se separar, Airo disse a Korra que foi um prazer conhecer a nova Avatar e que ela deveria visitá-lo novamente, seja nessa vida ou na próxima. Bom galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí, porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Não se esqueça também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e também acessar o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima. Valeu!